പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളാണ് നാം ഇന്നിവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് പത്രക്കുറിപ്പ് പി ജി നഴ്സിംഗ് എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കേരളത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പതിനാറ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വൈകിട്ട് നാല് മണിവരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ വിജ്ഞാപനം പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ആൻഡ് ദിസ് നമ്പർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഫ്രം ടെൻ എ എം ടു ഫൈവ് പി എം ഇത് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ പത്രക്കുറിപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിലേക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ദ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഷാൾ ബി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ഷാൾ കവർ ഓൾ ദ സബ്ജെക്ട്സ് ടോട്ട് ഇൻ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് അതായത് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരിക്കും പരീക്ഷ നടത്തുക അതിൽ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ വീതം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വ്യക്തമായ രൂപരേഖ ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് ബേസിക് സയൻസ് അതിൽ അനാറ്റമി ആറ് ചോദ്യം ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ബയോകെമിസ്ട്രി പത്ത് ചോദ്യം മൈക്രോബയോളജി ആറ് ചോദ്യം ന്യൂട്രീഷൻ നാല് ചോദ്യം സൈക്കോളജി ആറ് ചോദ്യം സോഷ്യോളജി ആറ് ചോദ്യം നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻസിൽ നിന്നും മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് പത്തോളജി നാൽപ്പത്തി നാല് ചോദ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഓബ്സ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി നഴ്സിംഗ് പതിനാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങൾ സൈക്യാട്രിക് നഴ്സിംഗ് പതിനാല് ചോദ്യങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ആകെ ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക സ്കീം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പരീക്ഷയായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ്സ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നന്നായി പരിശീലിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആ സമയം കൊണ്ട് കൃത്യമായി കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിയായ പരിശീലനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വാല്യുവേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നാല് മാർക്കാണ് ശരിയായാൽ നാല് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുക തെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ മാർക്കിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്ക് നെഗറ്റീവായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്കീം ഓഫ് എക്സാമിനേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഓൺലൈനിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സി കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ആദ്യം പ്രവേശിക്കണം അതിൽ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നമ്മൾ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ദിസ് എ വൺ ടൈം ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വിച്ച് ദ കാൻഡേറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ജനറേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ആൻഡ് കാൻഡേറ്റ്സ് ഷുഡ് ഗീവ് നെസസറി ബേസിക് ഡാറ്റ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നീടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫിൽ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾ ദി ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ പ
അത് ജനറൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ആയിരം രൂപയും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പം ഈ ഇത് അടച്ച ശേഷം നമ്മൾ അതെങ്ങനെ അടയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് അടയ്ക്കാം ഇ ചലൈനായിട്ട് അടയ്ക്കാം ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അടയ്ക്ക അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇ ചലാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴിയാണ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇ ചലാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് ഇ ചലൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അവർ അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ പൈസ അടച്ച് ഓൺലൈനിൽ വ്യക്തമായ രേഖപ്പെടുത്തി നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ് അധികം പേരും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ യൂസ് ചെയ്തതായിട്ടാവും ചെയ്യുക ഇത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴതും എടുക്കുന്നതും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആവാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ പി എസ് സി സാധാരണ പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം അതിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്ര സൈസാണ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ലാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുമായി മുഖേനയോ മാത്രം ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറിയുന്നവർ ഒരാൾ കണ്ട് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ അത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം സിഗ്നേച്ചറും എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻസും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും അതും എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒറിജിനൽസ് എല്ലാ ഒറിജിനൽസും നമ്മൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്യുമെൻസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് അറിയുന്ന ഒരാളെ സമീപിച്ച് അവർ വഴി മുഖേന ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ ഓൺലൈനിലായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് നെറ്റിവിറ്റി പ്രൂഫ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ തഹസീൽദാറിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി എസ് സി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോൺ ക്രീമി ലെയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് ഉള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓർ പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് ഡി കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് ജനറൽ നേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി കോഴ്സ് പ്ലസ് അവർ പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനറൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് സയൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് റെഗുലർ കോഴ്സ് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് പോസ്റ്റ് ബേസിക് ആ ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി ഓഫ് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം പിന്നെ ഏജ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിമംബർ ദ ഒറിജിനൽസ് ഓഫ് ദ അപ്ലോഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി ഫർണിഷ്ഡ് ബിഫോർ അഡ്മിറ്റ് അഡ്മിറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി ആസ് ആൻഡ് വെൻ റിക്വയർഡ് നമ്മളിപ്പം ഈ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് കൺഫർമേഷൻ പേജ് ഒരു കൺഫർമേഷൻ പേജ് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് ആ പേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ അപ്ലോഡിങ് ഓഫ് ഓൾ നെസസറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഫോർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ ടേക്ക് എ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കൺഫർമേഷൻ പേജ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദി അപ്ലോഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ദ ലിങ്ക് പ്രിൻ്റ് കൺഫർമേഷൻ പേജ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ അഡ്വൈസ് ടു കീപ്പ് എ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഓ ഓർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കൺഫർമേഷൻ പേജ
എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ സിലബസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ ഏരിയയിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അവർ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക നിങ്ങളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ലാൻഡേൺ എന്ന നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ചാനലിൽ നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ സൗജന്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ തുടരെ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പം മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളും പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യ പേപ്പറുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഒട്ടും തെറ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അറിയാവുന്ന ഒരാൾ വഴി മാത്രം നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ വഴി മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ